Witam serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w Amsterdamie na spotkaniu z Toyotą Yaris. Nie chodzi jednak ani o pierwszą, ani drugą, ani trzecią generację tego modelu, tylko o tą najnowszą, która została przygotowana na rok 2020. Ten samochód wyjedzie na drogi dopiero w drugiej połowie 2020 roku, natomiast my mamy okazję zobaczyć go już dzisiaj. Bardzo chętnie pokażę Wam, jak ten samochód się zmienił, jak wyewoluował oraz jak dostosował się do najnowszych trendów. Zapraszam zatem na oględziny najnowszego dziecka Toyoty. Toyota Yaris czwartej generacji jest pierwszym samochodem tej marki, jeśli chodzi o modele kompaktowe, która została zbudowana w oparciu o najnowszą platformę TNGA, tutaj w odmianie GAB. To platforma modularna, która została dostosowana specjalnie dla tego samochodu. Zwróćcie uwagę na te niebieskie elementy, które są zarówno z przodu, jak i wewnątrz samochodu. To oczywiście super wytrzymała stal, elementy wzmacniające, które specjalnie wzmacniają sam samochód w momencie kolizji. Tutaj te kontrolowane strefy zgniotu zostały przeprojektowane, są zupełnie większe oraz dzięki temu wszystkiemu samochód stał się oczywiście bezpieczniejszy. Bardzo ważną rzeczą jest również to, jak zmieniła się pozycja za kierownicą. Również o niemal 8 cm przesunięto w kierunku kierowcy kolumnę kierownicy, co daje o wiele większe możliwości, jeśli chodzi o dostosowanie pozycji za kierownicą pod siebie. Kolejną sprawą jest delikatnie o kilkanaście milimetrów obniżony środek ciężkości, jak również rozstaw osi został powiększony o całe 5 cm. Co ciekawe, długość nadwozia dalej mieści się w granicy 4 metrów, a więc samochód z większym rozstawem osi, z obniżonym środkiem ciężkości będzie prowadził się lepiej, będzie miał bardzo dużo miejsca w środku, będzie bardzo przestronny, co za momencik zobaczymy w studio, natomiast przede wszystkim będzie wciąż bardzo sprytny i łatwy do zaparkowania w mieście. Pod maską nowej Toyoty Yaris będą pracowały silniki trzycylindrowe. Co bardzo ważne, będą produkowane w Polsce, więc mamy być z czego dumni. Będzie to dobrze znany silnik o pojemności 1 litra, ale także silniki 1,5 litrowe, zarówno konwencjonalny, jak i silnik hybrydowy. I to właśnie ta hybrydowa konstrukcja jest na dobrą sprawę gwiazdą tego pokazu, ponieważ została absolutnie zaprojektowana na nowo. Ten silnik to tak na dobrą sprawę rozwinięcie koncepcji silnika dwulitrowego, który zbiera doskonałe recenzje w nowej Toyocie Corolli. Jeśli chodzi o sprawność tego trzycylindrowca, mamy tutaj 1,5 litra pojemności, po procedurze homologacyjnej spodziewamy się mniej więcej okolice 120 koni mocy. Natomiast jeśli chodzi o jego główne zalety, po pierwsze moc zwiększono o 15% w stosunku do czterocylindrowej jednostki 1.5 hybrydowej poprzedniej. O 40% zwiększono sprawność termiczną tego silnika, natomiast bardzo ważną rzeczą jest również to, o czym nas przekonuje Toyota, czyli jeśli wybierzemy silnik hybrydowy, w trybie w pełni elektrycznym będziemy w stanie poruszać się aż przez 80% czasu, a więc to naprawdę wpłynie na zużycie paliwa. Toyota również namawia do tego, żeby zamawiając nowego Yarisa wybrać wersję z silnikiem hybrydowym, bo tak na dobrą sprawę nowy Yaris został zaprojektowany przede wszystkim jako hybryda. Tak właśnie wygląda nowa, czwarta już generacja Toyoty Yaris. Ten samochód kontynuuje 20-letnią tradycję tego modelu. 19 lat temu dokładnie jego pierwsza generacja została uznana samochodem roku. Wiele czasu upłynęło, wiele samochodów zostało sprzedanych, a Yaris postanowił dostosować się do obecnych trendów rynkowych. Moim zdaniem już na pierwszy rzut oka ta bryła wygląda bardzo atrakcyjnie, natomiast przyjrzyjmy się z bliska temu, co się zmieniło. Patrząc na front Toyota Yaris możemy ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że ten samochód jest absolutnie czymś nowym. Jeśli chodzi o kwestie świateł, dość agresywna linia, 
W pełni LEDowe reflektory to oczywiście opcja, natomiast mamy tutaj również przeprojektowany przedni grill. Cały samochód wydaje się optycznie szerszy, oczywiście nie jest to tylko zabieg stylistyczny, ale również sam samochód delikatnie został poszerzony względem poprzednika. Widać to nie tylko na zewnątrz, ale jest odczuwalne również w środku. Po raz pierwszy w cywilnym Jarisie będziemy mieli dostęp do 17-calowych felk, które są w tym samochodzie. Jeśli chodzi o główną bryłę, to można powiedzieć, że do słupka B nie za wiele się zmieniło, natomiast od tego miejsca zarówno inaczej, a w zasadzie bardziej sportowo poprowadzona jest linia dachu oraz widać bardzo istotne i wydatne poszerzenia zarówno z tyłu, jak i z przodu. Te nadkola są takie muskularne i nadają temu samochodowi jeszcze więcej charakteru. O ile przód tego samochodu i linia boczna mogą przypominać Wam dotychczasowe odmiany Jarisa, natomiast jeśli popatrzymy na tył tego pojazdu, to widzimy, że to coś kompletnie nowego. Co prawda widać tutaj inspirację na przykład z modelu CHR, oczywiście mówimy tutaj o linii tylnych świateł, natomiast taki układ, jaki widzimy tutaj, to zupełne nowe otwarcie stylistyczne dla nowej linii modelowej. Jeśli chodzi o to, co widzimy tutaj, to przede wszystkim w pełni LEDowe światła tylne, które są już w standardzie. Niech nie zmyli Was ta linia, która biegnie tutaj, ponieważ pewnie spodziewacie się, że jest to na przykład światło stopu bądź pozycyjne. Nie, to jest tylko i wyłącznie stylizacja. Tutaj nic nam się nie będzie świeciło. Ciekawym rozwiązaniem jest również sprowadzenie zarówno światła przeciwmgłowego oraz światła sygnalizującego wrzucenie biegu wstecznego. Tutaj na sam dół zderzaka, tutaj również jeśli patrzymy na samochód z tyłu widać jak ten samochód został poszerzony, no i ta, ten kształt tyłu został na dobrą sprawę czymś zupełnie nowym. Chociaż na konferencji prasowej nie podano nam jeszcze pojemności bagażnika, myślę, że zaraz zdobędziemy tą informację i na dole ekranu zaraz wyświetli Wam się dokładna pojemność. Natomiast sam bagażnik to również coś nowego. Przede wszystkim bardzo regularne wymiary, nie mamy tutaj wystających nadkoli. Co prawda nie spodziewajcie się tutaj jakichś specjalnych udogodnień typu siatki, czy na przykład haczyki na zakupy, dodatkowe zaczepy, tutaj tego nie będzie, natomiast sam regularny wymiar oraz to, że pod tą pierwszą podłogą mamy bardzo głęboki schowek. Oczywiście możemy tą podłogę zupełnie wyjąć bądź złożyć na dole. Wtedy ten bagażnik jest zdecydowanie głębszy. I jeśli chodzi o funkcjonalność w samochodzie segmentu klasy B, to myślę, że jest to więcej niż moglibyśmy się spodziewać. Oczywiście samą pojemność bagażnika możemy powiększyć poprzez złożenie tylnej kanapy, która jak widzicie jest składana w proporcji 40 do 60%. Wnętrze nowego Jarisa to też wiele nowych elementów. Co prawda znowu koncepcja całej deski rozdzielczej się nie zmieniła, natomiast wyraźnie zauważalne są to, o czym była już mowa, czyli siedzimy znacznie niżej. Jeśli opuścimy ten fotel dokładnie tak jak teraz, czujemy się już nie jak w minivanie, jak było to w poprzedniej generacji, tylko jak już faktycznie w takim aucie kompaktowym. Jeśli chodzi o kwestię kierownicy, jest ona również zupełnie nowa, zupełnie nowe przyciski, zupełnie nowy, dużo cieńszy wieniec, który świetnie leży w dłoniach i też ta kierownica po prostu bardzo, bardzo dobrze wygląda. Przed moimi oczami natomiast elektroniczne zegary, po prawej stronie prędkościomierz, po lewej stronie tryb pracy skrzyni biegów, oczywiście spory wyświetlacz elektroniczny komputera pokładowego z informacją zarówno o znakach drogowych, jak i o systemach bezpieczeństwa. Także tutaj przy włączonym zapłonie widać kilka jego funkcji. Dość wysoko został umieszczony również ekran systemu multimedialnego. Na tą chwilę, jeśli chodzi o multimedia, to można powiedzieć, że wiele tutaj się nie zmieniło, jeśli chodzi o kwestię wizualną. Natomiast Toyota przede wszystkim mówi o tym, że będzie wsparcie Apple CarPlay, Android Auto, to wszystko, co, na co tak na dobrą sprawę czekamy. Ale jeśli chodzi o wygląd i funkcję tego systemu multimedialnego, to można powiedzieć, że nie ma tutaj żadnych rewolucyjnych zmian. Nowością natomiast jest na przykład opcjonalny system nagłośnienia marki JBL. Nowością w, w tej klasie również pojawiający się coraz częściej, ale w Jarisie po raz pierwszy wyświetlać przezierny head-up. Oczywiście kolorowy i całkiem sporej rozdzielczości. Natomiast jeśli chodzi o całość deski rozdzielczej, to muszę ocenić ją naprawdę pozytywnie. Choć jest tutaj kilka takich elementów i rozwiązań, których nie do końca rozumiem, na przykład nawiewy umieszczone dość głęboko pod ekranem, tutaj taki schoweczek prawdopodobnie na smartfona, ale też nie za bardzo wiadomo do czego służy, natomiast tych wnęg jest tutaj sporo. Tutaj mamy pierwszą, tutaj drugą, ta jest wyścielona taką gumową wykładziną. 
tutaj niestety nie, tak na dobrą sprawę nie za bardzo będzie można tutaj coś umieścić. Mamy również dość spory schowek podświetlany pod konsolą centralną. Natomiast całość projektu wygląda bardzo dobrze, bardzo świeżo, może się podobać i pomimo tego, że przyciski sterowania podgrzewaniem foteli dalej przypominają troszeczkę poprzednią epokę, to o tym, że Jaris gdziekolwiek jest przestarzały absolutnie nie może być mowy. Jeśli chodzi o zajmowanie miejsca z tyłu, to niezbyt szeroko otwierające się drzwi, tutaj do kąta prostego sporo brakuje, troszeczkę to utrudniają. Ja siadam sam za sobą i muszę powiedzieć tak. Miejsca na kolana mam jeszcze bardzo dużo, co prawda nie wyprostuję tu ręki, ale pięść mieści się bez najmniejszego problemu. Kanapa została tak wyprofilowana, że delikatnie podpiera również uda. Siedzisko nie jest zbyt krótkie, natomiast jeśli chodzi o problemy, jeśli mielibyśmy jakich szukać, to dość nisko opadająca linia dachu, która może utrudniać wyższym pasażerom zajmowanie tutaj miejsca oraz to, że po prostu tego miejsca do wsiadania po otwarciu drzwi zostało dość niewiele. Jaris czwartej generacji jest samochodem kompletnie nowym, widać to na pierwszy rzut oka. Również zupełnie nowe technologie, które zostały spakowane w tym bardzo ładnym nadwoziu, to coś, co będzie ten samochód wyróżniało na tle konkurencji. Jestem bardzo ciekawy, jak ten samochód będzie jeździł, bo to też jest bardzo ważny parametr. Według zapewnień samego prezesa Toyoty to zupełnie nowe otwarcie, zarówno dla tego modelu, jak i dla całego segmentu B. Poczekamy jeszcze przynajmniej 8 miesięcy na to, żeby przyjechać się tym samochodem, natomiast ja osobiście czekam na to z niecierpliwością. Jeśli chodzi o sam wygląd, to myślę, że nowy Yaris przekona do siebie zupełnie nową grupę klientów, ale również ucieszy dotychczasowych wiernych fanów tego modelu. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tej prezentacji i do zobaczenia w kolejnych filmach.